Vor etwa zwei Wochen hat WhatsApp ein neues Update bekommen und unter anderem mit vertreten ist ein neues Sicherheitsfeature, was ich euch gerne in diesem Video zeigen möchte. Außerdem möchte ich noch auf weitere Tipps und Tricks eingehen, die ihr vielleicht bisher noch nicht kanntet. Wenn ihr diesen Kanal aktuell noch nicht abonniert habt, dann holt das auf jeden Fall nach, um keine weiteren ähnlichen Videos zu verpassen. Ich würde jetzt aber sagen, wir beginnen direkt nach dem Intro mit dem Video. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß. Mit dem Update vor zwei Wochen hat WhatsApp ein neues Sicherheitsfeature integriert und zwar könnt ihr WhatsApp jetzt mit Face ID oder mit Touch ID sichern und das Ganze sieht dann wie folgt aus, wenn wir WhatsApp öffnen wollen, dann öffnet sich hier dieses klassische Face ID bzw. Touch ID Interface und ich werde mein Gerät hier jetzt einmal damit entsperren bzw. WhatsApp und das könnt ihr ganz einfach einstellen, indem ihr in die Einstellungen geht und daraufhin dann auf Account und hier müsst ihr als nächstes auf Datenschutz gehen. Und daraufhin findet ihr hier unten die Option Bildschirmsperre. Dort klickt ihr rauf und hier habt ihr jetzt die Möglichkeit, das Ganze zu aktivieren. Also hier auf Face ID erforderlich anklicken und dann könnt ihr hier auch noch eine zeitliche Begrenzung einfügen. Das heißt, dass zum Beispiel Face ID erst nach einer Minute wieder aktiv sein soll, nach einer Stunde oder wie in meinem Fall jetzt hier sofort. Ein ebenfalls sehr praktisches Feature, was schon etwas länger dabei ist, ist die Zwei-Faktor-Verifizierung, die ihr aktivieren könnt. Und zwar, wenn ihr auf Account geht und hier oben dann auf Verifizieren in zwei Schritten und das Ganze solltet ihr dann eben aktivieren, könnt dort einen PIN eingeben und dieser PIN wird eben benötigt, wenn ihr euer Gerät bzw. eure Nummer für WhatsApp registrieren wollt. Diesen PIN-Code, der sechsstellig ist, den könnt ihr eben selber festlegen und dieser wird auch ab und zu in unregelmäßigen ähm, Abfragen sozusagen äh, abgefragt. Wenn ihr WhatsApp öffnet, so wird immer gewährleistet, dass ihr auch wirklich der Nutzer dieses Accounts bzw. dieser Nummer seid. In einem Gruppenchat ist es möglich, direkt mehrere Nutzer des Chats anzurufen und zwar über dieses Symbol hier oben. Dort könnt ihr einfach raufklicken und daraufhin öffnet sich ein Menü und da könnt ihr dann ganz einfach die Kontakte auswählen, die ihr anrufen möchtet. Und das funktioniert dann per Sprachanruf oder auch per Videoanruf könnt ihr hier dann direkt mit mehreren Nutzern, ähnlich wie das auch mit Google FaceTime möglich ist, interagieren. Wie gesagt, entweder über normalen Sprachanruf oder auch mit einem Videoanruf. Schauen wir uns als nächstes die Daten- und Speichernutzung an und mit diesem Trick könnt ihr ganz einfach wieder mehr Speicher auf euer Gerät bekommen bzw. auf eure Cloud und dazu gehen wir hier in den Einstellungen auf Daten- und Speichernutzung und dann hier unten auf Speichernutzung und dann werden alle Kontakte geladen und dazu gehöre ich dann auch, wie viele Daten aktuell davon gespeichert werden. Dann klickt ihr auf den Kontakt drauf und seht dann nach einem kurzen Zeitpunkt auch, wie viele Textnachrichten ihr versendet habt, wie viele Fotos gespeichert werden und dementsprechend auch, wie viel Megabyte in diesem Fall hier jetzt gespeichert wurden Und wenn ihr unten auf Verwalten klickt, dann habt ihr die Möglichkeit hier die einzelnen Bereiche auszuwählen und könnt dann eben diese leeren und so wieder Speicher frei bekommen. Gehen wir als nächstes erneut in Daten- und Speichernutzung und hier jetzt auf Netzwerknutzung und dort können wir alle möglichen Statistiken sehen, wie viele Nachrichten wir gesendet haben, wie viele wir empfangen haben, wie viele Bytes gesendet und empfangen wurden, das Ganze auch für die einzelnen Medien hier ähm, empfangen und gesendet und dann haben wir hier eben einen kompletten Aufbau, eine komplette Statistik sozusagen, ähm, wie viele Tele Minuten wir telefoniert haben und so weiter und wir können die Statistiken eben auch zurücksetzen, wenn wir das Ganze zum Beispiel immer für einen Monat im Überblick haben wollen, wie viel wir dann im Endeffekt verbraucht haben. Wenn ihr nicht allzu viel Datenvolumen zur Verfügung habt, dann könnt ihr unter Daten- und Speichernutzung ganz einfach den Punkt reduzierter Datenverbrauch aktivieren. Dann werden nämlich WhatsApp-Anrufe ähm, ein bisschen komprimiert und dementsprechend wird weniger Datenvolumen verbraucht, wenn ihr eben im mobilen Netz, sprich unterwegs, mit LTE oder 3G telefoniert. Und das ist auf jeden Fall eine coole Sache, dass das so einfach über einen einfachen Button möglich ist. Zu guter Letzt möchte ich euch gerne einen Punkt zeigen, der eigentlich relativ bekannt ist, aber wenig verwendet wird und zwar dieser hier mit Stern markiert und so könnt ihr ganz einfach bestimmte Bilder oder Sprachnachrichten oder Texte mit einem Stern im Chat markieren und könnt diese dann ganz einfach wiederfinden, wie ich das hier jetzt in meinem Fall gemacht habe. Also eine ziemlich einfache Sache, bestimmte Dinge zu speichern, weil Chatverläufe ja doch ziemlich lang und ziemlich ähm, ja, umfassend werden, kann man bestimmte Dinge, die man eben speichern möchte, ganz einfach markieren und findet sie dann in diesem Punkt schnell und einfach wieder. 
Das waren dann aber auch schon wieder die WhatsApp-Tricks, die ich euch zeigen wollte. Wie gesagt, ein paar sind mit neuen Updates dazugekommen. Einige sind schon ein bisschen länger dabei, aber trotzdem sehr praktisch. Und zum Teil werden sie eben auch selten verwendet, weil man einfach nicht weiß, dass sie vorhanden sind. Ich hoffe natürlich, dass für euch irgendwie etwas Neues dabei war. Würde mich sehr freuen. Könnt ihr mir auch gerne unten in die Kommentare schreiben. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal, wenn ihr das noch nicht getan habt. Aktiviert die Glocke und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut.